പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമസ്കാരം ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമുള്ള പി എസ് സി പബ്ലിക് സജഷൻസിനെ പറ്റിയും ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകൾ താങ്കളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്കറിയാം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷന്റെ റോൾ എന്താണ് വളരെ വ്യക്തമായി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്ക് വേണ്ട മാർഗനിർദ്ദേശം കൊടുക്കാനും അതിന് ചില ഫ്രെയിം വർക്കുകൾ ചട്ടൂട്ടിൽ ഒതുക്കി നിർത്താനും കൃത്യമായി നിയന്ത്രിക്കാനും മോണിറ്റർ ചെയ്യാനും ഇവാലുവേഷൻ ചെയ്യാനും അതിനോടൊപ്പം സാമ്പത്തിക പിന്തുണയും കൊടുക്കാനുമുള്ള അതിഗംഭീരമായ സ്വയംഭരണ പ്രദേശമാണ് സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനമാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷൻ അത് പാർലമെന്റ് ആകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന മഹത്തായ ഒരു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ ക്രോഡീകരണ കേന്ദ്രമാണ് ആ യു ജി സിയുടെ നിയമം പല തരത്തിലുള്ള ആയിരക്കണക്കിൽ മാനദണ്ഡങ്ങൾ വച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളെയും അത് തരം തിരിക്കുന്നു ആ തരം തിരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് അതിൽ രണ്ട് വിഭാഗം പ്രൈവറ്റ് ഗവൺമെന്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന എയ്ഡഡ് ഓട്ടോണമസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഇങ്ങനെ നാല് തരത്തിലുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ട് സർക്കാർ അധിഷ്ഠിതമായ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ മാത്രമുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത ഒരു പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും അംഗീകരിച്ചതില്ല ഒന്ന് കൂത്തുപറമ്പിൽ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട് ഒരു ഒരു തെറ്റായ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൂത്തുപറമ്പിലുണ്ട് അതൊന്നും നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷൻ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പോ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് കേരളത്തിലുള്ളതെല്ലാം ഗവൺമെന്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഉണ്ട് പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഉണ്ട് പിന്നെ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഉണ്ട് കേരളത്തിലെ രണ്ടെണ്ണമാണ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി മറ്റൊന്ന് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കേരള പെരിയയിൽ കാസർകോട്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അത് ഗവൺമെന്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഈ ഗവൺമെന്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് അല്ലാതെ പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് പലതും അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അലിഗഡ് മുസ്ലിം സർവകലാശാലയുടെ ഒരു പ്രാദേശിക കേന്ദ്രം എന്നുള്ള നിലക്ക് മലപ്പുറത്ത് പെരിന്തൽമണ്ണ പുലാമന്തോളിന്റെ അടുത്ത് ചെറുകരയിലെ ഏലംകുളത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു റീജിയണൽ സെന്റർ എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ് അത് അതിന്റെ പ്രവർത്തനം അതൊക്കെ വളരെ നല്ല ഉദാത്തമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കാഴ്ചവെക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന യു ജി സി അത് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന നിയമം ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്കും ബാധകമാണ് അതിന് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് എന്നാണ് പറയുക എ ഐ യു അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലെ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും അവരവരുടെ കോഴ്സുകൾ അവരവരുടെ പ്രോഗ്രാമുകൾ പരസ്പരം അംഗീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന യു ജി സിയുടെ മാനദണ്ഡമാണ് പക്ഷേ ദേ വാണ്ട് ടു കീപ്പ് ദയർ ജൂറിസ്റ്റിക്ഷൻ അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുത അവരവർ അവരവരുടെ ജൂറിസ്റ്റിക്ഷന്റെ അകത്ത് മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കാവൂ എന്നാണ് പ്രത്യേകത അപ്പോൾ പഞ്ചാബ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് കരുതുക അത് പഞ്ചാബിൽ മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റൂ മറ്റൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഇല്ല അതിന്റെ ജൂറിസ്റ്റിക്ഷൻ അങ്ങനെയാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് 
കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പരിധി നാലര ജില്ലയ്ക്കാണ് ആ നാലര ജില്ലയിലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പുറത്ത് വേറെ ഒരു ജില്ലയിൽ പോയി പ്രവർത്തിച്ചാൽ അതിന് അംഗീകാരമില്ല അങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ നാട്ടിലെ തട്ടിപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ പലതും വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞു കൊണ്ടു പോകുന്നത് സത്യത്തിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളല്ല പിഴിയുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി യു ജി സിയുടെ മാനദണ്ഡം തന്നെയാണ് പാലിക്കുന്നത് പക്ഷേ ചില പണക്കൊതിയന്മാരായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തകരുടെ കോട്ട അണിഞ്ഞിട്ടുള്ള ചില വൃത്തികെട്ടവർ അവർ ഓരോ സ്റ്റഡി സെന്റർ വെച്ച് ഒരു കടമുറി ആ കടമുറിയില് ഭാരതിയാർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അന്നാമല യൂണിവേഴ്സിറ്റി മദ്രാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പെരിയാർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നൊക്കെ ബോർഡ് വെച്ച് ഇരിക്കുമ്പോ പാവപ്പെട്ട നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ചെന്നിട്ട് അതിലറിയാതെ പോയി പെടുകയാണ് ആ വാക്ക് തന്നെയാണ് എലി കൂട്ടിൽ ചെന്ന് പെടുവല്ലോ പെടുന്നതാണ് അത് അപ്പൊ അവരിങ്ങനെ ആകർഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ഈ എലിയെ ആകർഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അവരതിന്റെ അകത്ത് ചെന്ന് പെടുകയും കുടുങ്ങുകയും അവസാനം നശിക്കുകയുമാണ് സത്യത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഒരു കാരണവശാലും ഒരു പി എസ് സികളും ആ നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പൊതുജന സമക്ഷത്തിങ്കലേക്ക് പറയാനുള്ളത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷൻ ആയിരക്കണക്കിലെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്കും അംഗീകാരം കൊടുത്ത് ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ജൂറിസ്ട്രിക്ഷൻ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് അവൻ അവസാനം ഒരു തൊഴിലിന് വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് തൊഴിൽ പബ്ലിക്കായി നൽകുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് പി എസ് സി പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ അപ്പൊ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ തമിഴ്നാട് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ പി എസ് സി പി എസ് സി എന്നെല്ലാം വരുമ്പോ ആ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനമാണ് വളരെ അന്തസ്സുള്ള സ്ഥാപനമാണ് പക്ഷേ അത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ചില കൈപ്പിഴകൾ ചെയ്യുന്നുവോ എന്നുള്ള ഒരു സംശയമാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ കുട്ടികൾ യു ജി സിയുടെ മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ച് പഠിച്ച് എല്ലാം അംഗീകാരം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ യു ജി സിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് യു ജി സിയുടെ എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിച്ചു കൊണ്ട് വരുന്ന ഡിഗ്രികളെ നമ്മുടെ നാടുകളിലുള്ള പി എസ് സി പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ പബ്ലിക് സെർവന്റ് കമ്മീഷൻ പി എസ് സികൾ അംഗീകരിക്കുവോ അംഗീകരിക്കില്ലയോ എന്നുള്ള വലിയ ചിന്ത നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ട് യു ജി സിക്ക് അപ്പുറം വേറെ ഒരു വാക്കില്ല അത് പാർലമെന്റ് ആക്ട് പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് യു ജി സിയുടെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് അനുസരിച്ച് ഈ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനമായ പി എസ് സി പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ നിർബന്ധമായും അത്തരത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട ഭൗതിക സാഹചര്യവും വിദ്യാഭ്യാസ സാഹചര്യവും തൊഴിൽ സാഹചര്യവും ഉണ്ടാക്കേണ്ടതാണ് ഈ എളിയവന്റെ അഭിപ്രായമാണ് ഈ പറയുന്നത് കമ്മീഷൻ ആണത് ആ കമ്മീഷനിൽ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളിലെ അധികാരികൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു തടസ്സവും കൂടാതെ അവർ അവരെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഗവൺമെന്റ് ജോലികൾ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള സൗകര്യപ്പെടുത്തണം യു ജി സി തന്നെ പറയുന്നു ദർ ഇസ് നോ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ റെഗുലർ സ്റ്റഡി പ്രൈവറ്റ് സ്റ്റഡി ഓപ്പൺ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ലേണിങ്ങും റെഗുലർ ഫേസ് ടു ഫേസ് മോഡും ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേരളത്തിലും മറ്റ് എല്ലാ പി എസ് സികളും അത് മുഖവിലക്ക് എടുക്കേണ്ടതാണ് പലരും ഈ വീഡിയോയിലെ തന്നെ താഴെ തമ്പിണയിൽ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ സെക്ഷനിലെ കമന്റ് ബോക്സിൽ പറയാറുണ്ട് പി എസ് സി അംഗീകാരം നൽകുന്നില്ല പി എസ് സി അംഗീകാരം നൽകുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് പി എസ് സിയുടെ പോക്കണക്കേട് എന്നാണ് പറയുക പിടിപ്പുകേട് എന്നാണ് പറയുക പി എസ് സി അത് നൽകാൻ ബാധ്യതയുണ്ട് പി എസ് സി കേരള പി എസ് സി കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ ഫണ്ട് പറ്റി അതിൽ നിയന്ത്രണം കൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഒരു സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം 
കേരള നിയമസഭയുടെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വരുമ്പോൾ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ നിയമങ്ങൾക്കാണ് പിന്തുണ കൊടുക്കേണ്ടത് മുഖ്യ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൾ ഇന്ത്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിന്റെ അസോസിയേഷനിൽപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ എല്ലാ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ സ്ഥാപന മേധാവികൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആ ഒരു ബോഡി നൽകുന്ന റെക്കമെൻഡേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ പി എസ് സിയിലൂടെ അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടോ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമ് നമ്മൾ പി എസ് സിക്ക് ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ ഫേസ് ടു ഫേസ് റെഗുലർ ക്ലാസുകളിൽ പഠിച്ചവർക്ക് മുൻഗണന എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ ഒരു ഭരണഘടന അവകാശ ലംഘനമല്ലേ ധ്വംസനമല്ലേ പാർലമെന്റ് ആക്ട് പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷൻ പറയുന്നു ദർ ഈസ് നോ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ റെഗുലർ കോഴ്സസ് ആൻഡ് ഓപ്പൺ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് കോഴ്സസ് പണ്ടായിരുന്നു കറസ്പോണ്ടൻസ് കത്തിടപാടുകളുടെ കോഴ്സസ് എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ നോൺ ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നൊക്കെ പണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് ഈ ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കാലം മാറിപ്പോയ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അതല്ല നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഇവിടെ എല്ലാം സമന്വയിപ്പിച്ചു എന്ന് യു ജി സി പറയുമ്പോൾ ആ പറഞ്ഞ തീയതി മുതൽ അങ്ങനെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷൻ പുറപ്പെടുത്ത ആ തീയതി മുതൽ കേരളത്തിലെ പി എസ് സി അത് അതനുസരിച്ച് ചട്ടക്കൂട് മാറ്റേണ്ടതാണ് ചട്ടക്കൂട് ഫ്രെയിം വർക്ക് മാറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇവിടത്തെ പി എസ് സിയുടെ പിടിപ്പ് കേടാണ് എന്നാണ് അർത്ഥം സോ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾ അവരവരുടെ മൗലികാവകാശം സംരക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാകേണ്ടതാണ് നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഭരണഘടന അനുവദിച്ചു തരുന്ന നല്ല മൗലികാവകാശമുണ്ട് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ജീവിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് തൊഴിൽ നേടാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ആ തൊഴിൽ നേടാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരായിരിക്കാം ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ കൂട്ടി അങ്ങനെ നിൽക്കില്ല അത് ഉറപ്പാണ് പി എസ് സി ക്രമത്തിൽ അത് അങ്ങനെ പറയില്ല പക്ഷെ പിടിപ്പുകേടുള്ള ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർ അത്തരത്തിൽ ഉള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ടാകും എവിടെയും ചില പുഴുക്കുത്തുകൾ ഉണ്ടാകുമല്ലോ പിടിപ്പുകേട് അന്തസ്സില്ലാത്ത സ്ഥാനങ്ങളിൽ കയറിയിരിക്കുന്ന കുറെ എന്താണ് ഞാൻ ആ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അത്തരത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചിലത് കാട്ടിക്കൂട്ടുകയാണ് സത്യത്തിൽ നമ്മൾ പി എസ് സിയുടെ പ്രസക്തി തന്നെ നമുക്കറിയാം പത്ത് പോസ്റ്റ് ആയിരം കുട്ടികൾ ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം ലഘുവായ ഉദാഹരണം പത്ത് പോസ്റ്റ് പത്ത് നമ്മളുടെ പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ നമുക്കുള്ള ഏതാണോ സ്ഥാപനം ഏതാണോ നമുക്ക് ജോലി ഉള്ളത് വേക്കൻസി ഉള്ളത് അവിടെ പത്തെണ്ണം പത്തെണ്ണമേ വേക്കൻസി ഉള്ളൂ പത്ത് പോസ്റ്റേ വേക്കൻസി ഉള്ളൂ ആയിരം പേര് മത്സരിക്കുന്നു അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ക്രമപ്പെടുത്തണം അതിനാണ് പി എടുത്തുള്ള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ പരീക്ഷ എഴുതി പല മാനദണ്ഡങ്ങൾ വെച്ച് റാങ്കുകളിലൂടെ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അവിടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ യു ജി സിക്കും പാർലമെന്റ് ആക്ടിനും വിരുദ്ധമായി നേരിട്ട് പഠിച്ചു വരുന്നവർക്ക് മുൻഗണന ഓപ്പൺ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ലേണിംഗ് പഠിച്ചു വരുന്നവരെ പറ്റില്ല എന്ന് പറയാൻ അധികാരമുണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യം ഈ പൊതുമണ്ഡലത്തിൽ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം എന്താണ് ഏറ്റവും സുതാര്യമായ രീതിയിൽ സർക്കാർ ജോലികൾ നൽകപ്പെടുക സർക്കാർ ജോലികൾ നൽകാൻ വേണ്ടി അതിനുള്ള ഒരു മാനദണ്ഡം തയ്യാറാക്കി അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മിഷനറിയാണ് സ്വയംഭരണ പ്രദേശം സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനമാണ് ഒരു മിഷനറിയാണ് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ പക്ഷെ ഇല്ലാത്ത അധികാരം പ്രയോഗിക്കുന്നത് തെറ്റല്ലേ യു ജി സി തന്നെ പറയുന്നു രണ്ടും തുല്യമാണ് എന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു വേർതിരിവ് കാണിക്കുന്നത് നീചമാണ് നികൃഷ്ടമാണ് തെറ്റാണ് ഭരണഘടനാ ലംഘനമാണ് പൊതുവെ നാട്ടിലൊരു ചൊല്ലുണ്ട് എല്ലാ ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനത്തിലെയും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പി എസ് സി കിട്ടി ജോലി കിട്ടുന്നത് വരെ പരിശ്രമം അതിനുശേഷം വിശ്രമം നല്ല ഒരു അഞ്ചും പത്തും എല്ലാറ്റിലും റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഞ്ചു കൊല്ലം പത്ത് കൊല്ലം കഠിനാധ്വാനം 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 ജോലി കിട്ടുന്നത് വരെ പി എസ് സി കിട്ടി ജോലി കിട്ടുന്നത് വരെ പരിശ്രമം കഠിനാധ്വാനം ശേഷം 
ജോലി കിട്ടിയാൽ അവൻ എല്ലാവരും അവരെല്ലാവരും വിശ്രമത്തിലാണ് കാരണം അവർക്ക് മാസത്തിന് കൃത്യമായി ശമ്പളം കിട്ടുന്നു കുറെ കഴിഞ്ഞാൽ പെൻഷൻ കിട്ടുന്നു നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചവർക്ക് കുരിശു കിട്ടുന്നു ഉപജാപങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാം ഉള്ളതിനെയാണ് നിങ്ങൾ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കൃത്യമായി വയ്ക്കേണ്ടത് ഈ നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചു വരുന്ന പാവപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് പിന്നെ നാട്ടിൽ ഒരു ചെറിയ ട്രെൻഡ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പൊ പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സുകളിലെല്ലാം തന്നെ ഈ മാസം ജനുവരിയിലായി പ്രാക്ടിക്കൽസ് തുടങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളിൽ നമ്മുടെ പൊതുമണ്ഡലത്തിൽ കേരളത്തിൽ അവിടെയെല്ലാം കരിയർ ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് കൗൺസിലിങ്ങിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ചില വൃത്തികെട്ട പരിപാടികളാണ് പക്ഷെ പാവം ഹയർ സെക്കൻഡറി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ കരിയർ ഗൈഡൻസിന്റെ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് കോർഡിനേറ്റർ ഇക്കാര്യം അറിയുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ വിദ്യാലയങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ പ്രൈവറ്റ് ഏജൻസികൾ കുറെ കടന്നു ചെന്ന് കരിയർ ഗൈഡൻസ് കരിയർ ഗൈഡൻസ് എന്നുള്ള പേര് പറഞ്ഞ് അവർ കാനഡയിലേക്കും മറ്റ് അമേരിക്കയിലേക്കും യു കെയിലേക്കും ജർമ്മനിയിലേക്കും ഫ്രാൻസിലേക്കും പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ എങ്ങനെ പോകാം എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ എല്ലാവർക്കും പലിശ കെണി അതുപോലെ തന്നെ കടക്കെണി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ചില സമ്പ്രദായങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ജനുവരി മാസത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട കോർഡിനേറ്റർ സാർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം താങ്കളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം നമ്മുടെ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത് തെറ്റാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പഠിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾ കേരളത്തിലെ തന്നെ ഡിഗ്രി എടുത്ത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഡിഗ്രി എടുത്ത് ഇന്ത്യൻ മണ്ണിന് ഇന്ത്യൻ ജനതയ്ക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന തരത്തിൽ ഇവിടെ വളർന്ന് ഇവിടെ പഠിച്ച് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് പകരം ചൈനയിൽ പോയിട്ട് കൊറോണ വരാൻ തന്നെ പ്രത്യേക കാരണം തൃശൂരിലെ ഒരാൾ കൊണ്ടുവന്നതാണ് ചൈനയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഈ കൊറോണ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ യു കെയിൽ നിന്നും കാനഡയിൽ നിന്നും ജർമ്മനിയിൽ നിന്നും ഫ്രാൻസിൽ നിന്നും ഒക്കെ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ വരികയാണ് ഇപ്പോൾ അതെല്ലാം മാറി എന്ന് പറഞ്ഞ് നിരത്തി ഇങ്ങനെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് പലിശക്കണിയാവുകയാണ് കടക്കണിയാവുകയാണ് ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് വളരെ ഭംഗിയായി നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷൻ പറയുന്ന ഒരു തത്വം നമ്മൾ നിർബന്ധമായും പാലിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു ഒരു ചെറിയ ഒരു സംഗതി ഞാൻ താങ്കളുടെ മുമ്പിൽ കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒരു മെസ്സേജ് വന്നതാണ് ഒരു മെസ്സേജിലെ സംഗതികൾ ഇൻഫർമേഷൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ആ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്ത കൊടുത്തത് തെറ്റാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാരണവശാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഗതികൾ നിങ്ങൾ പുറത്ത് പുറം മണ്ഡലത്തിലേക്ക് കൊടുക്കരുതേ എന്ന് വിനീതമായി ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇപ്പോൾ പറയുന്നു മനുഷ്യ വിഭവ ശേഷിയുടെ കുറവ് ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ വിവിധ കാര്യാലയങ്ങളിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നിർബന്ധമായും കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ ഒരു കോളേജിൽ റെഗുലറായോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഓപ്പൺ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ലേണിങ്ങിലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സമാന്തരമായി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു കോഴ്സും കൂടി ചെയ്യാം എന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷൻ ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ സ്ഥാപനമായ പി എസ് സി അത് അംഗീകരിക്കുന്നതിന് പകരം അവർ അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു തെറ്റായ സന്ദേശം നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഈ പൊതുമണ്ഡലത്തിൽ അറിയിക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ സന്ദർഭം വിനിയോഗിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു ഒരു കാരണവശാലും അങ്ങനെ പറയാനുള്ള അധികാരം പി എസ് സി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഇല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷൻ പറയുന്നു ഒരേ സമയത്ത് രണ്ട് കോഴ്സുകൾ ചെയ്യാം അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷൻ ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യയിലെ മനുഷ്യ വിഭവ ശേഷി കുറവാണ് ഉയർന്ന 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 സ്ഥാപന സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സ്ഥാനത്ത് എത്താൻ നല്ല മിടുമിടുക്കരായ ആളുകളെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ലഭ്യമല്ലായ്മ ഉള്ള ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ ഇടയിൽ നടക്കുന്നത് വളരെ വലിയ തെറ്റാണ് എന്ന് ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു ബി എഡ് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് എന്ന് കരുതും ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് ബി എഡ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി ബി എഡ് രണ്ട് കൊല്ലം മറ്റൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഈ 
സൃഷ്ടാർത്ഥ രൂപത്തിൽ ആ കുട്ടി സ്വതന്ത്രമായി തീരുമാനിക്കാം വേണമെങ്കിൽ മറ്റൊരു പി ജി ചെയ്യാം ഇവിടെ സോഷ്യൽ സയൻസ് കോഴ്സ് ചെയ്ത് സോഷ്യൽ സയൻസിൽ സപ്പോസ് ബി എ എക്കണോമിക്സ് ബി എ എക്കണോമിക്സ് ചെയ്ത കുട്ടി ബി എ എക്കണോമിക്സ് ചെയ്ത കുട്ടി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചിത്രീകരിക്കാം ആ കുട്ടി ഇപ്പോൾ ബി എഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ബി എ എക്കണോമിക്സ് പഠിച്ചു അവിടെ ബി എഡ് ചെയ്യുന്നു ബി എഡും കൂടി ഉള്ളപ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ എം എ എക്കണോമിക്സിനും കൂടി പോകാം ഈ ബി എഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സെഷനിലോ പരീക്ഷയ്ക്കോ ഏറ്റുമുട്ടാത്ത രൂപത്തിൽ കുട്ടി മറ്റൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് എം എ എക്കണോമിക്സിനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് പഠനം ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റും ഇല്ല എന്ന് കേന്ദ്ര അംഗീകാരമുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷൻ ഉത്തരവിറക്കിയപ്പോൾ പി എസ് സിയിലെ ഏതോ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു അത്ര അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് എത്ര വലിയ തെറ്റാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനം ഒരു ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനം പറയുന്ന ആ ഒരു റൂളിനെ എതിരെ മറ്റൊരു വാക്കാലുള്ള ഒരു റൂൾ കൊടുക്കാൻ ഏതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥന് അധികാരമുണ്ടോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കേരള പി എസ് സി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു മണ്ടത്തരം വിഡ്ഢിത്തരം പറഞ്ഞാൽ എത്ര സൂക്ഷ്മതയോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ വേണ്ടേ കാണാൻ ഇവിടെ പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു തത്വം പ്രയോഗിക്കാൻ ആ ഉദ്യോഗസ്ഥന് അധികാരമില്ല അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഹങ്കാരമാണ് അജ്ഞതയാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയോട് കൽപ്പിക്കുന്ന മൂല്യ ശോഷണമാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷൻ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന സ്ഥാപനം പറയുന്നു ഒരേ സമയത്ത് കുട്ടിക്ക് കുഴപ്പം വരാത്ത രൂപത്തിൽ പഠിതാവിന് കുഴപ്പം വരാത്ത രൂപത്തിൽ രണ്ട് കോഴ്സുകൾ വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ചെയ്യാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പറ്റില്ല എന്ന് പറയാൻ പി എസ് സിയിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന് അധികാരമുണ്ടോ പി എസ് സി കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങളെ അല്ല ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അതിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തകൻ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ജീവനക്കാരനെ അങ്ങനെ പറയാൻ മാത്രമുള്ള ജ്ഞാനമുണ്ടോ അദ്ദേഹം അത് നന്നായി പഠിച്ചിട്ടാണോ മനസ്സിലാക്കി പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ കുട്ടിയെ ഭാവി തുലയ്ക്കുന്നതല്ലേ ഒരു സന്ദേശം ഞാൻ ഇവിടെ വായിക്കാം ഹായ് ആൽ വാട്സപ്പിൽ വന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സന്ദേശമാണ് ഹായ് ആൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഏ ഒരു ദിവസം തന്നെ ഒരുപാട് ഡി എൽ എഡ് സ്റ്റുഡൻസ് നേരിട്ട് വിളിച്ചും വാട്സാപ്പിൽ കൂടി മെസ്സേജ് അയച്ചും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഡി എൽ എഡും ഡിഗ്രിയും ഒരേ സമയം ഒരെണ്ണം റെഗുലർ ആയും ഡിസ്റ്റൻസ് ആയും ചെയ്യുവാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ഇതിനുള്ള മറുപടി എന്തെന്നാൽ റെഗുലർ ആയും ഡിസ്റ്റൻസ് ആയും നിങ്ങൾ ഡി എൽ എഡ് പഠിച്ചതുകൊണ്ട് യാതൊരു വിധ പ്രയോജനവും ഇല്ല അങ്ങനെ പറയാൻ ഈ ആൾക്ക് അധികാരമില്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷൻ കൃത്യമായി മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് എന്നുള്ള സർക്കുലർ നമ്പർ പ്രകാരം എല്ലാ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലും അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം സ്ഥാപനമായ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നടത്തുന്ന ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒന്നാമത്തെ ഹോം പേജിൽ അതിന്റെ അത് ഇവിടെ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ന്യൂസ് ആ സർക്കുലർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഹോം പേജിൽ അടക്കം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷന്റെ ഹോം പേജിൽ അടക്കം ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഹോം പേജിൽ അടക്കം എന്റെ വീഡിയോയിൽ തന്നെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ആ ഓർഡർ ഞാൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു ഓർഡർ ഗവൺമെന്റ് ഓർഡറെ നിഷേധിക്കാൻ ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ ഈ ഒരു അധികാരിക്ക് പി എസ് സിയിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന് അധികാരമില്ല ഹേ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഹേ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ആയിരക്കണക്കിലെ ലക്ഷക്കണക്കിലെ കുട്ടികളെ മുരടിപ്പിക്കാൻ ഭാവി തുലയ്ക്കാനുള്ള കരുത്താണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക മറ്റൊരു ന്യായവും കൂടി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇതിനുള്ള മറുപടി എന്തെന്നാൽ റെഗുലർ ആയും ഡിസ്റ്റൻസ് ആയും നിങ്ങൾ ഡി എൽ എഡ് പഠിച്ചതുകൊണ്ട് യാതൊരു വിധ പ്രയോജനവുമില്ല പ്രയോജനമുണ്ട് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്
പാടില്ല എന്നുള്ള വാക്കല്ല ആള് കുറുക്കനാണ് തന്ത്രശാലിയാണ് പ്രയോജനമില്ല എന്ന കുട്ടിയെ മസ്തിഷ്ക പ്രക്ഷാളനം നടത്തുകയാണ് ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല എന്താണ് പ്രയോജനമില്ലായിക അപ്പുറത്ത് ഒരു ബി എ എക്കണോമിക്സ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പുറത്ത് ടി ടി സി ചെയ്യുന്നു ആ കുട്ടിക്ക് ചിലപ്പോൾ ബി എ എക്കണോമിക്സ് കഴിഞ്ഞ ടി ടി സി ആണല്ലോ ഡി എൽ എട്ട് ആ ബി എ എക്കണോമിക്സ് കഴിഞ്ഞ് എം എ എക്കണോമിക്സ് കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ നേരിട്ട് കോളേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ ടി ടി സിക്കാണ് വിലയില്ലാത്തത് അത് റെഗുലറായേ പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ ഡയറ്റിന്റെ കീഴിലാണ് പഠിക്കുക അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പി എസ് സി ഉദ്യോഗസ്ഥ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ പക്ഷെ അറിയാത്തത് നിങ്ങൾ വിളമ്പാൻ നിൽക്കരുത് താങ്കൾ പറയേണ്ടത് നിർബന്ധമായും ഇങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് അതിന് അംഗീകാരം ഉണ്ട് കാരണം താങ്കൾ യു ജി സിയുടെ സർക്കുലർ റെഗുലറായി താങ്കൾ വാച്ച് ചെയ്യണം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷനെ താങ്കളുടെ ലാപ്ടോപ്പിലെ പിൻ ചെയ്തു വയ്ക്കൂ അതിലിറങ്ങുന്ന എല്ലാ വാർത്തകളും കൃത്യമായി പൊതുജനങ്ങളെ അറിയിക്കൂ അല്ലാതെ തെറ്റായ ഒരു വാർത്ത താങ്കൾ കൊടുക്കരുത് വിളിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും ഈ മറുപടി പറയുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് എന്തെന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ പിന്നെ എന്താണ് എന്ന് ഫ്രണ്ട്സ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നില്ല അതിനെ ഏറ്റുപിടിച്ച് ഈ മണ്ടൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വർത്തമാനം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ഒരു തസ്തികയുടെ യോഗ്യതയായിട്ട് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾ ഒരേ സമയം ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആണെങ്കിൽ അവരെ കെ പി എസ് സി പരിഗണിക്കുന്നതല്ല തെറ്റ് ഒരേ സമയം രണ്ട് കോഴ്സ് ചെയ്യരുത് എന്ന ഈ നിമിഷം വരെ കെ പി എസ് സിയുടെ ഒരു ഉത്തരവ് വന്നിട്ടില്ല ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനമായ കെ പി എസ് സി അങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരവ് ഇറക്കിയിട്ടില്ല അത് പി എസ് സിയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ഒരു വ്യാഖ്യാനം മാത്രമാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷന് എത്രത്തോളം പവർ ഉണ്ടോ അത്രത്തോളം തന്നെ പവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും കേരള പി എസ് സി ഇത്തരത്തിൽ ഒരേ സമയം രണ്ട് കോഴ്സ് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് ആണയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നു പറയാൻ അവർക്ക് അധികാരമില്ല കാരണം അത് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശമാണ് നമ്മുടെ പാർലമെന്റ് ആക്ട് പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ് യു ജി സി ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരേ സമയത്ത് രണ്ട് കോഴ്സുകൾ ചെയ്യാം കുട്ടിയാണ് സ്വീ അത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അത് പാടില്ല എന്ന് പറയാൻ ഒരു കാരണവശാലും പി എസ് സിക്ക് അധികാരമില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ പൊതുമണ്ഡലത്തിൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു വാർത്ത അടുത്ത ദിവസത്തെ പത്രത്തിൽ നിർബന്ധമായും ഈ പി എസ് സി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഈ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ പോസ്റ്റ് ഇട്ട വ്യക്തി ഈ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് പാടില്ല എന്ന് നമ്മുടെ ചുവന്ന പ്രതലത്തിൽ ആനയുടെ മുദ്രയുള്ള കേരള പി എസ് സി കമ്മീഷന്റെ മുദ്രയോടുകൂടി കെ പി എസ് സിയുടെ മുദ്രയോടുകൂടിയുള്ള സർക്കുലർ ഒരു ഓർഡർ നിങ്ങൾ റിലീസ് ചെയ്യൂ പാടില്ല എന്ന് ഒരേ സമയം രണ്ട് കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് അംഗീകരിക്കില്ല എന്ന് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല കാരണം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷൻ നമുക്ക് അതിനുള്ള അനുവാദം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് ഏറ്റുപിടിക്കേണ്ടതാണ് കേരളത്തിൽ അടക്കമുള്ള എല്ലാ പി എസ് സികളും കേരളത്തിൽ അടക്കമുള്ള എല്ലാ പി എസ് സികളും യു ജി സിയുടെ മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് അത് കൂടാതെ തന്നെ ഒരേ സമയം തന്നെ രണ്ട് കോഴ്സുകളിൽ ഒരെണ്ണം ഡിസ്റ്റൻസ് ആയും മറ്റൊന്ന് റെഗുലർ ആയും ചെയ്യാം എന്നുള്ള യു ജി സിയുടെ ഓർഡർ ഉണ്ടെങ്കിലും കേരളത്തിൽ അത് ഇതുവരെയും നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല അത് ഗവൺമെന്റിന്റെ പിടിപ്പുകേടാണ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ പിടിപ്പുകേടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല അവരതിനുള്ള സീരിയസ്നെസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ മിനിസ്റ്റർ ഉന്നത അധികാരികളെ കോളേജ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നവരെ താങ്കൾക്കെതിരെയാണ് വിരൽ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് ചില പി എസ് സി ഉദ്യോഗസ്ഥർ താങ്കൾക്കെതിരെയാണ് പന്തിടുന്നത് താങ്കൾ സൂക്ഷ്മമായി അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഓർഡർ പെട്ടെന്ന് റിലീസ് ചെയ്താലും അല്ലെങ്കിൽ താങ്കളുടെ തലയിൽ ഭാരം കെട്ടിവെച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ളവർ രക്ഷപ്പെടും സത്യത്തിൽ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓർഡറുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചതിന്റെ ഉത്തരമാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഈ ആലേഖനം ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഹോം പേജിൽ കൃത്യമായി പറയുന്നു യു ജി സിയുടെ മാനദണ്ഡ പ്രകാരം ഒരേ സമയം രണ്ട് കോഴ്സുകൾ ചെയ്യാം എന്ന് നമ്മുടെ സ്വന്തം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ ഒ
യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷൻ ഇന്ത്യ മുഴുവനും ഉള്ളതാണ് അതിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ് കേരളത്തിലെ എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും ആ എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നിന്നാണ് രണ്ട് രണ്ട് കോഴ്സുകൾ എടുക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് ഇഗ്നോയിൽ നിന്നോ ഒന്ന് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നോ ഒന്ന് കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നോ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് കോഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ താങ്കൾക്ക് അത് പറയാൻ ആരാണ് അധികാരം തന്നത് ഓ താങ്കൾ പി എസ് സിയിൽ ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് ജോലിയിൽ ഇരിക്കുകയാണല്ലോ താങ്കൾക്ക് അതിന്റെ കഷ്ടപ്പാട് അറിയില്ലല്ലോ മണ്ടത്തരം വിളിച്ചു പറയരുത് സുപ്രധാനമായ കസേരകളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ബിഡ്ഡിത്തരം വിളിച്ചു പറയരുത് സുപ്രധാനമായ കസേരകളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാവി കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പന്താടരുത് എന്നാണ് എനിക്ക് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പറയാനുള്ളത് കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ തലയിൽ വെച്ചു കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുകയാണോ അത്തരത്തിലുള്ള വാക്കുകൾ പറയരുത് സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുക നിങ്ങൾ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു പി എസ് സി മെമ്പറും അങ്ങനെ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു പി എസ് സിയും ഒരേ സമയം രണ്ട് കോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ചെയ്യണമെന്നേ അവർ പറയൂ കാരണം അവർക്ക് യു ജി സിയുടെ തത്വം എന്താണ് എന്നും യു ജി സിയുടെ റോൾ ഇൻ ദിസ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്താണ് എന്നും വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയാം താങ്കൾ കേരളത്തിലെ പി എസ് സി എഴുതി എങ്ങനെയോ ഒരു ജോലി കിട്ടി അതിന്റെ അകത്ത് കടന്നു വന്നിരുന്ന് താങ്കൾ വലിയ ന്യായമൊന്നും പറയരുത് ഈ പൊതുജനം പാവങ്ങൾ ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടികൾ തൊഴിലില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ താങ്കൾ ഏകപക്ഷീയമായി പ്രവർത്തിക്കരുത് ഏകപക്ഷീയമായി നിങ്ങൾ അറിയാത്ത ഉത്തരം പറയരുത് മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് ഞാൻ പോയി കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും ചോദിച്ച് അറിഞ്ഞതാണ് ആരാണ് കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് ബിൽഡിങ്ങിന് പോയിട്ട് കെ പി എസ് സിയുടെ ബിൽഡിങ്ങിലോ കസേരയിലോ ടേബിളിലോ പോയിട്ടാണോ താങ്കൾ ചോദിച്ചത് മനുഷ്യർ വിവരമുള്ളവർ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉത്തരം പറയുകയില്ല വിവരമുള്ളവർ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉത്തരം പറയുകയില്ല ഒരിക്കലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പറയുകയില്ല സോ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യു ജി സിയുടെ നിയമം അനുസരിച്ച് കേരളത്തിൽ എന്ന് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളുടെ ക്ഷേമത്തിന് എതിരി നിൽക്കുന്ന തരത്തിൽ ഒരു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യാതെ ഒരേ സമയം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് കോഴ്സ് ചെയ്യാം ഒരു യു ജിയോ ഒരു പി ജിയോ ചെയ്യാം ഒരു യു ജി കഴിഞ്ഞ ആൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു തരാം ബി എ എക്കണോമിക്സ് കഴിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്ത് ബി എഡും ചെയ്യാം മറ്റൊരു സ്ഥാപനത്ത് എം എ എക്കണോമിക്സും ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ഒന്നിൽ എം എ എക്കണോമിക്സും ഒന്നിൽ എം എ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസും ചെയ്യാം ഒരു ടി ടി സി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടി കോഴ്സുകൾക്ക് ഒരു തരത്തിലും പ്രശ്നം വരില്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പിന്മേൽ ആ കുട്ടിക്ക് നിർബന്ധമായും ഒരു മറ്റൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലോ ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലോ ബി എ സൈക്കോളജിക്കോ ബി എ ഇംഗ്ലീഷിനോ ചെയ്യാം ടി ടി സി പഠിക്കുന്ന കുട്ടി ഇനി മുതൽ നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി എൻ ഇ പി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മുതൽ ഇനി ആ കുട്ടിക്ക് ജോലി കിട്ടി വരുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കാൻ നിർബന്ധിതയാണ് ബി എ എക്കണോമിക്സ് പഠിച്ച കുട്ടിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ നിർബന്ധിതയാവുമ്പോൾ അവൾക്ക് റിസോഴ്സ് ഇല്ല എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ആ കുട്ടി ഒരു ബി എ ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലെങ്കിൽ എം എ ഇംഗ്ലീഷോ മറ്റൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് എൻറിച്ചായി അറിവ് വർദ്ധിപ്പിച്ച് പാവപ്പെട്ട കുട്ടികളെ യു പി സ്കൂളുകളിൽ ഇനി മുതൽ വരാൻ പോകുന്ന പ്രൈമറി അവിടെ അപ്പർ പ്രൈമറി എന്നുള്ള പേരില്ല പ്രൈമറി സ്കൂളുകളിലെ ആ കുട്ടിക്ക് ആ കുട്ടി പ്രൈമറി സ്റ്റുഡൻസിന് ഇംഗ്ലീഷ് അടക്കം പഠിപ്പിക്കാം അതിന് ഈ കുട്ടി തയ്യാറാകാം അറിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ നിഷേധത്തിൽ ആക്കരുത് മറ്റൊരു സുപ്രധാനമായ സംഗതി നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഈ ട്രെൻഡുകളെ മുരടിപ്പിച്ച് കേരളത്തിൽ തന്നെ ഇഗ്നോയില് അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയേക്കാൾ അമ്പത് മടങ്ങ് നൂറ് മടങ്ങ് വലുതാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് ആണയിട്ട് ഞാൻ പറയും എനിക്കെതിരെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചോദ്യം വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചോളൂ താങ്കൾ ഇതിന് താഴെ കമന്റ് ഇട്ടോളൂ ഞാ
ആയിരത്തിൽ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നു വന്ന് യു ജി സി പ്രധാന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന അംഗീകാരമായ ഏറ്റവും ടോപ്പസ്റ്റ് റാങ്ക് യു ജി സിയുടെ ഏറ്റവും ടോപ്പസ്റ്റ് റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്ലസ് പ്ലസ് റാങ്ക് ആ എ പ്ലസ് പ്ലസ് റാങ്ക് നേടിയ അപൂർവം ഇന്ത്യയിലെ ഏക അപൂർവം എന്നല്ല ഇന്ത്യയിലെ ഏക ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് കോഴ്സ് ഗംഭീരമായ കോഴ്സുകൾ ചെയ്യുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷന്റെ അംഗീകാരത്തോടു കൂടി ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ നടക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതെല്ലാം നടക്കുകയാണ് ചിലർ വരുമ്പോൾ ചിലർ വഴി മാറും എന്നുള്ള പരസ്യം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ അതുപോലെ തന്നെയാണ് എം എസ് സി ഫിസിക്സ് എം എസ് സി കെമിസ്ട്രി എം എസ് സി ബയോ കെമിസ്ട്രി എം എസ് സി അനലിറ്റിക്കൽ കെമിസ്ട്രി എം എസ് സി സുവോളജി എം എസ് സി ഇൻഫർമേഷൻ സയൻസ് എം എസ് സി എൻവയോൺമെന്റൽ സയൻസ് എം എസ് സി ജിയോഗ്രഫി എം എസ് സി കൗൺസിലിംഗ് ആൻഡ് ഫാമിലി തെറാപ്പി ഇങ്ങനെ ഗംഭീരമായിട്ട് എം എസ് സി ഫുഡ് സയൻസ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് എം എസ് സി ഡയറ്റിക് ആൻഡ് ഫുഡ് സയൻസ് ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് എം എസ് സി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇതെല്ലാം പറ്റില്ല പറ്റില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഇന്ന് ലോകം മുഴുവനും സ്വീകരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ അഡ്മിഷൻ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ജാനുവരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് സെഷനിൽ മാത്രമല്ല നാല് കൊല്ലത്തെ യു ജി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ചങ്കൂറ്റത്തോടുകൂടി ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അഡ്മിഷന് എം നോട്ട്സിലെ മുഹമ്മദ് മുബാറക് മാസ്റ്റർക്ക് ഒരു വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് മാത്രം അയക്കുക ഇഗ്നോ അഡ്മിഷൻ താങ്കൾക്ക് അതിനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ലഭ്യമാണ് മാത്രമല്ല ഈ വീഡിയോയിലെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ സെക്ഷനിൽ അഡ്മിഷനുള്ള ഗൂഗിൾ ഫോം ഉണ്ട് എന്റെ നാല് നമ്പർ ഉണ്ട് ആ നമ്പറിലേക്ക് ഏതിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും വാട്സപ്പ് ചെയ്താൽ താങ്കൾക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കൃത്യമായി ലഭ്യമാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ രത്ന ചുരുക്കം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട പി എസ് സി അടക്കമുള്ള സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വെറുതെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് തട്ടിപ്പ് രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞ് കുട്ടികളെ വിഷമിപ്പിക്കരുത് കുട്ടികളെ ഒരു കാരണവശാലും വിഷമിപ്പിക്കരുത് ഒരു ചോദ്യം ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു അർച്ചന സി ഭാരതീയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും എം എ എക്കണോമിക്സ് പി ജി ഉണ്ട് ഇക്വലൻസി കിട്ടിയില്ല അത് കിട്ടുമോ എനിക്ക് സെറ്റ് എക്സാം എഴുതാൻ കഴിയുമോ എച്ച് എസ് എസ് ടി എഴുതാൻ എന്നുണ്ട് ഇവിടെ അർച്ചന ഒരു ഉദാഹരണം ഇവിടെ തന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഈ വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ വി വാണ്ട് ടു കീപ്പ് ജൂറിസ്റ്റിക്ഷൻ അർച്ചന താങ്കൾ ഭാരതീയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഭാരതീയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ില് ജൂറിസ്റ്റിക്ഷനില് ഭാരതീയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ജൂറിസ്റ്റിക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ജില്ല കോയമ്പത്തൂർ ജില്ല തിരുപ്പൂർ ജില്ല പണ്ട് ഈരോട് ജില്ല ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഇപ്പൊ പെരിയാർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് ജില്ലയിൽ സ്ഥിരതാമസമുള്ള ആൾക്ക് അവിടെ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഈ എം എ എക്കണോമിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് അവിടെ അത് അംഗീകാരമാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ മുഴുവനും അംഗീകാരമാണ് പക്ഷേ അർച്ചന കേരളത്തിലെ ഒരു കുട്ടി തൃശ്ശൂരിലോ പാലക്കാടിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെട്ടിക്കടയിൽ പോയി പെട്ടിക്കട പോലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ പോയി ഇങ്ങനെ ഒരു അഡ്മിഷൻ കൊടുത്താൽ യു ജി സിയുടെ നിയന്ത്രണ പ്രകാരം അത് തെറ്റാണ് ജൂറിസ്റ്റിക്ഷന് എതിരെ ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് താങ്കളുടെ കയ്യിൽ എം എ എക്കണോമിക്സിന്റെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത് ഇപ്പോൾ കടലാസിന്റെ വിലയേ ഉള്ളൂ അതിന് ഒരു അംഗീകാരവും ഇല്ല എന്നാൽ അത് തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയി അംഗീകാരം കിട്ടുമോ തമിഴ്നാട്ടിലും അംഗീകാരം കിട്ടില്ല അതിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവിടത്തെ താമസക്കാർക്ക് അവിടത്തെ താമസക്കാർക്ക് ഇനി ഒരു കാര്യം ആലോചിച്ചോളൂ അർച്ചന താങ്കൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭാരതീയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് എം എ എക്കണോമിക്സിന് അഡ്മിഷൻ എടുത്തത് കാരണം കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചിലപ്പോൾ ബി എം എ എക്കണോമിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചിലപ്പോൾ എം എ എക്കണോമിക്സ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചിലപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചിലപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല കാരണം അവർക്ക് അത് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം പോലും ഇല്ല കേരളത്തിൽ അത് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ അധികാരം ശ്രീനാരായണ ഗുരു 
ഓക്കെ ശ്രീലങ്കയിൽ അല്ലല്ലോ കേരളം അപ്പൊ ഇന്ത്യക്ക് അധികാരമുള്ള ജൂറിസ്റ്റിക്ഷനുള്ള ഇഗ്നോയിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് താങ്കൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടും നല്ലത് കേരളത്തിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ എം എ എക്കണോമിക്സ് ഇപ്പോൾ താങ്കൾക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷെ അത് തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ ഭരണപരമായി അത് എല്ലാം പുതിയത് പുതിയത് കണ്ടെത്തുന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് മുപ്പത്തി അഞ്ച് കൊല്ലത്തിൽ കൂടുതൽ സുപരിചിതമായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രൈവറ്റ് രജിസ്ട്രേഷനിലൂടെ എം എ എക്കണോമിക്സ് എടുക്കുകയും ശേഷം ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലെ എച്ച് എസ് എസ് ടി ആയി എം എ എച്ച് എസ് എസ് ടി എക്കണോമിക്സ് ആയി പ്രവർത്തിക്കുകയും പതിനാല് കൊല്ലം പ്രിൻസിപ്പൽ എക്കണോമിക്സ് ആയി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന കേരള ഗവൺമെന്റിലെ ഒരു ഗസറ്റഡ് റാങ്കിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആയിരുന്നു മുഹമ്മദ് മുബാറക് മാസ്റ്റർ ഇപ്പോൾ ഇഗ്നോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലാണ് സോ താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കുക ഭാരതീയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ താങ്കൾക്ക് അംഗീകാരം കിട്ടണമെങ്കിൽ താങ്കൾ കോയമ്പത്തൂർ ജില്ലയിലെയോ തിരുപ്പൂർ ജില്ലയിലെയോ ഒരു സ്ഥിരതാമസക്കാരിയും അവിടുത്തെ പൗരയും ആയിരിക്കണം അവിടുത്തെ അന്തേ അവിടെ ജനിച്ചു വളർന്ന ആളായിരിക്കണം എന്നാലേ താങ്കൾക്ക് അവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ താങ്കളുടെ സ്ഥലം എവിടെയാണോ താങ്കളുടെ റേഷൻ കാർഡ് എവിടെയാണോ താങ്കളുടെ ആധാർ കാർഡ് എവിടെയാണോ അവിടെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ആ ജൂറിസ്റ്റിക്ഷനിൽ ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിന്റെ ഈ അറ്റം മുതൽ കാശ്മീരിന്റെ ആ അറ്റം വരെ എല്ലാവരും ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ളവരായത് കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ചെയ്യാം പക്ഷെ കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിൽ വരുന്ന രണ്ട് രണ്ടര ജില്ലയിലെ രണ്ടര അര ജില്ല എന്ന് പറയുന്നത് മാനന്തവാടി താലൂക്ക് നമ്മുടെ വയനാടിലെ ആ രണ്ടര ജില്ലക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അവിടെ അംഗീകാരം ഉള്ളൂ താങ്കൾ ഉത്തരത്തിൽ തൃപ്തരായിരിക്കും എന്ന് കരുതുന്നു എന്തെങ്കിലും ഇതിൽ കൂടുതൽ വിശദീകരണം വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ താങ്കൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റാർക്കെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വീണ്ടും ഞാൻ പറയുന്നു ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇപ്പോൾ പല തരത്തിൽ മനോഹരമായ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സുകൾ നൽകുന്നു ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകൾ നൽകുന്നു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകൾ നൽകുന്നു യു ജി കോഴ്സസ് നൽകുന്നു പി ജി കോഴ്സസ് നൽകുന്നു യു ജി കോഴ്സസ് നാല് കൊല്ലത്തെ യു ജിയും തരുന്നുണ്ട് ആ നാല് കൊല്ലത്തെ കോഴ്സ് തുടക്കത്തിലെ നാല് കൊല്ലം ഇല്ലട്ടോ എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ പ്രവേശനമാണ് ഒന്നാമത്തെ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ കൊല്ലത്തിലേക്ക് വരുന്നു രണ്ടാമത്തെ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ കൊല്ലത്തിലേക്ക് വരുന്നു മൂന്നാമത്തെ കൊല്ലത്തിൽ നല്ല മാർക്കോട് കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ മാർക്ക് വാങ്ങി പാസ്സായിട്ടുള്ള താങ്കൾ ഒരു ഓണേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടുള്ള താങ്കൾ എഴുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ മാർക്കുള്ളപ്പോൾ ഒരു റിസർച്ച് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ താങ്കൾക്ക് ഒരു കൊല്ലവും കൂടി ഈ ബി എയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചെയ്യാം ഈ ബി എസ് സിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചെയ്യാം ഈ ബി കോം കൂട്ടത്തിൽ ചെയ്യാം ഈ ബിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചെയ്യാം ഈ ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചെയ്യാം ഈ യു ജിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന നാലാമത്തെ കൊല്ലത്തിൽ താങ്കൾക്ക് നൽകുന്ന പേര് താങ്കൾക്ക് നൽകുന്ന പേരല്ല താങ്കളുടെ ബിരുദത്തിന് നൽകുന്ന പേര് ബി എ എക്കണോമിക്സ് ഓണേഴ്സ് വിത്ത് റിസർച്ച് ബി എസ് സി ഫിസിക്സ് ഓണേഴ്സ് വിത്ത് റിസർച്ച് ബി കോം ഓണേഴ്സ് വിത്ത് റിസർച്ച് എന്ന് അങ്ങനെ ഒരു വിത്ത് റിസർച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ള ഒരു ഓണേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടുള്ള കുട്ടിക്ക് അടുത്ത ഒരു കൊല്ലത്തിൽ പി ജി ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നാല് കൊല്ലത്തെ ഡിഗ്രി ഒരു കൊല്ലത്തെ പി ജി അഞ്ച് കൊല്ലമായി മാറി അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് കൊല്ലത്തിൽ പഠനം നിർത്തിയോ രണ്ട് കൊല്ലത്തിൽ പി ജി താങ്കൾക്ക് ചെയ്യാം രണ്ടു കൊല്ലത്തിൽ പി ജി ഇപ്പൊ എഴുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം മാർക്ക് വാങ്ങുന്നില്ല ബേജാറാകണ്ട താങ്കൾ ഇവിടെ ഡിഗ്രി പൂർത്തിയാക്കി ഇനി അവിടെ പുതിയതായിട്ട് എം എ കോ എം എസ് സിക്കോ എം കോമിനോ എം ബി എക്കോ ഏതിനു വേണമെങ്കിലും അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യാം താങ്കൾക്ക് അവിടെ മുന്നോട്ട് പോകാം ഓക്കെ അപ്പൊ നാല് കൊല്ലത്തെ ഡിഗ്രി ഒരു കൊല്ലത്തെ പി ജി അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് കൊല്ലത്തെ ഡിഗ്രി ഒരു രണ്ട് കൊല്ലത്തെ പി ജി അപ്പൊ അഞ്ച് കൊല്ലം മറ്റൊരു സംഗതി അമ്പത് ശതമാനം വിദ്യാർത്ഥികളും ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ആകുന്ന ചരിത്രമാണ് ഇഗ്നോയ്ക്ക് അല്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് മറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്ക് ഉള്ളത് അമ്പത് ശതമാനം കുട്ടികൾ
ഇനി അങ്ങനെ ഇല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് വരൂ ഇഗ്നോയിലേക്ക് വരൂ ഇഗ്നോയിലേക്ക് വേറെ ആരാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ ഇത്രയും മനോഹരമായി തരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കോഴ്സുകൾക്ക് ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് സംഭവിച്ചാൽ ഒന്നാമത്തെ വർഷത്തിൽ താങ്കൾ ബി എ എക്കണോമിക്സ് കോഴ്സിൽ നിന്ന് പുറത്തായി എങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ എക്കണോമിക്സ് എന്നുള്ള ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും മുബാറക് ഗ്യാരണ്ടി മുഹമ്മദ് മുബാറക് മാസ്റ്റർ ഗ്യാരണ്ടി ഞാൻ ശരി വെക്കുന്നു എന്ന പ്രീതി മിക്സിക്ക് അവർ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ശരി വെക്കുകയാണ് വരൂ ഇഗ്നോയിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഒരു കൊല്ലത്തെ പഠനം പൂർത്തിയായി താങ്കൾ തൽക്കാലം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു മറ്റൊരു റെഗുലർ കോളേജിലാണെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാവില്ലതാ മനസ്സിലായി സാർ അത് ഓക്കെ വളരെ നന്നായി അപ്പോ നമ്മൾ ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് നമ്മൾ പഠനം പൂർത്തിയാക്കുന്നു നമ്മുടെ നമ്മുടെ പരമ്പരാഗത യൂണിവേഴ്സിറ്റികളാണെങ്കിൽ അത് പോയി പക്ഷെ ഇവിടെ സോഷ്യോളജി വൺ ഇയറിന് എത്ര വരും വളരെ കുറഞ്ഞ ഫീസേ വരികയുള്ളൂ വളരെ വളരെ കുറഞ്ഞ നാമമാത്രമായ ഫീസേ വരികയുള്ളൂ സ്റ്റേ അമേസ്ഡ് അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് വളരെ നാമമാത്രമായ ഫീസേ വരികയുള്ളൂ താങ്കൾ ആ ഫോം ഗൂഗിൾ ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് ഇപ്പോൾ തന്നെ അയച്ചോളൂ വളരെ സിമ്പിൾ അപ്പൊ രണ്ടു കൊല്ലത്തെ പഠനം പൂർത്തിയായി വിവാഹിതയായി നല്ല കാര്യമാണ് അതിലൂടെ ഒരു രണ്ടു കൊല്ലം അങ്ങനെ വന്നു ശിശു പരിപാലനത്തിലേക്കും വന്നു ജീവിതം മൊത്തം പുഷ്പിച്ചു വളരെ നല്ല ഉയരങ്ങളിലെത്തി സന്തോഷമായി കുടുംബം വളരെ സന്തോഷമായി പക്ഷെ നമ്മുടെ പരമ്പരാഗത യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് എങ്കിൽ ഡിഗ്രി ഗോവിന്ദ എന്നുള്ള ഒരു ചൊല്ലുണ്ടല്ലോ പോയി എന്നുള്ളതിന് ഗോവിന്ദ എന്നുള്ള ഒരു ചൊല്ലുണ്ടല്ലോ അത് ഞാൻ വേറെ തെറ്റായ ഒരു അർത്ഥത്തിലൊന്നും അല്ല പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും പക്ഷെ ഇഗ്നോയിലാണെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ ഇൻ എക്കണോമിക്സ് രണ്ട് കൊല്ലത്തെ പഠനം പൂർത്തിയാക്കി ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഫിസിക്സ് രണ്ട് കൊല്ലത്തെ പഠനം പൂർത്തിയാക്കി ഡിപ്ലോമ ഇൻ ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ രണ്ട് കൊല്ലത്തെ ബിരുദം രണ്ട് കൊല്ലത്തെ ഡിഗ്രി ഡിഗ്രി രണ്ടു കൊല്ലത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കി പിന്നെ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു ഡിപ്ലോമ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ സബ്ജക്ടിന്റെ പേര് വെച്ചുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് ഇനി മുതൽ താങ്കൾക്ക് കിട്ടുക മൂന്ന് കൊല്ലം താങ്കൾ പഠിച്ചോ താങ്കൾക്ക് സുന്ദരമായ ഡിഗ്രി കിട്ടും ആ ഡിഗ്രി നാല് തരമാണ് ഒന്ന് മൈനർ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ഉള്ളത് മറ്റൊന്ന് മേജർ നമ്മൾ നൂറ്റി ഇരുപത് ക്രെഡിറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എടുക്കുന്നത് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ക്രെഡിറ്റോ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ക്രെഡിറ്റോ ആണ് താങ്കൾ എടുക്കുന്നത് ആ ഡിഗ്രിക്ക് ഓണേഴ്സ് ആ ഓണേഴ്സിൽ ഉപരിയായിക്കൊണ്ട് എഴുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം മാർക്ക് വാങ്ങിച്ച് നാലാമത്തെ കൊല്ലത്തിൽ താങ്കൾ പഠിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ബി എ ബി എസ് സി ബി കോം ബി എസ് ഡബ്ല്യു ഓണേഴ്സ് വിത്ത് റിസർച്ച് അങ്ങനെ നാല് തരത്തിലുള്ള ബിരുദമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇനി മുതൽ ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിഞ്ഞോളണം എന്നില്ല യു ജി സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇഗ്നോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡൽഹിയിൽ അടക്കമുള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് കോൺഫറൻസുകളില് ഒരുപാട് ഒരുപാട് വർക്ക്ഷോപ്പുകളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള അനുഭവ സമ്പത്ത് കൊണ്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യരുത് നമുക്കെതിരെ വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന വിവരമില്ലാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരുന്നതനുസരിച്ച് താങ്കൾ പ്രവർത്തിക്കരുത് കൃത്യമായ ഒരു കൗൺസിലിംഗിന്റെ അഭാവം ഇവിടുത്തെ എല്ലാ യുവതകൾക്കും ഉണ്ട് കരിയർ ഗൈഡൻസിന്റെ കൃത്യമായ അഭാവം കൗൺസിലിംഗിന്റെ കൃത്യമായ അഭാവം നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് ഇവിടെ പതിനഞ്ച് ദിവസം ട്രെയിനിങ് കിട്ടി നേരെ തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയി ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ബ്രോഷറും വൗച്ചറും മറ്റുള്ള സംഗതികളും ഒരു റെസിപ്പ് കുറ്റി ബുക്കും വാങ്ങിച്ച് കുറച്ച് വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് വന്നിട്ട് എല്ലാ കോളേജുകളിലും ഇങ്ങനെ തേരാപ്പാര നടന്ന് കുട്ടികളെ പിടിക്കുന്ന കുട്ടികളെ പിടിക്കുന്ന കുറെ ആളുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇവർ കുറച്ചും കൂടി കാശ് ഉള്ള വമ്പന്മാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർ അന്യ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോയി പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും പോയി ബ്രോഷേഴ്സ് എല്ലാം സംഘടിപ്പിച്ച് വിസയെല്ലാം സംഘടിപ്പിച്ച് നാല് ബാങ്കിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ന്യൂ ജനറേഷൻ ബാങ്കുകൾ ഉള്ള കുറെ ബാങ്കുകളുണ്ട് ആ ന്യൂ ജനറേഷൻ ബാങ്കുകളുമായിട്ട് എല്ലാം ഒരു എം ഒ യു ഒപ്പിട്ട് അവർ ഇങ്ങനെ ചാക്കിട്ട് നടക്കുകയാണ് അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഇ എം ഐ ഫെസിലിറ്റി അടക്കം വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ വന്നു എന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള നമ്മളോട് പറയുകയാണ് അതിലൊന്നും ചെന്ന് പെടരുത് നിങ്ങളുടെ പ്ര
അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും പോകരുത് ഓൾ ഇന്ത്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനു മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ടത് അതിന്റെ ഒരു ആവശ്യവും ഇല്ലല്ലോ ദർ ഇസ് നോ എനി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ റെഗുലർ കോഴ്സ് ആൻഡ് ഓപ്പൺ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ലേണിംഗ് ബോത്ത് ആർ സെയിം എങ്ങനെ എന്നല്ലേ ഈ കയ്യിലെ ഈ കൈ പോലെ തന്നെയാണ് ഈ കൈ ഈ രണ്ട് കൈയും സദൃശം മാത്രമല്ല സർവസമം കൂടിയാണ് ഈ രണ്ട് കൈയും സദൃശം മാത്രമല്ല സർവസമവും കൂടിയാണ് ഈ കണ്ണടയുടെ ഈ ഭാഗം സർവസമമാണ് ഈ കണ്ണടയുടെ ഈ ഭാഗം രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല ഈ കണ്ണ് പോലെ തന്നെയാണ് ഈ കണ്ണ് ഈ ചെവി പോലെ തന്നെയാണ് ഈ ചെവി ഓക്കെ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഓപ്പൺ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ലേണിംഗ് റെഗുലർ കോഴ്സ് തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു ചോദ്യം എല്ലാ കോഴ്സിൽ കോഴ്സിലും ക്ലാസ് ഉണ്ടാകുമോ ഇഗ്നോയില് ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതല്ലേ നല്ലത് ഇനി ആ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് പോകണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് മറ്റു മാർഗങ്ങളുണ്ട് സെന്റർ ഫോർ ബിഹേവിയറൽ സയൻസ് സീഡ് ട്രസ്റ്റ് കേരള അതുപോലെ തന്നെ എഡ്ജ് ഫോർ അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റഡീസ് ഇവയെല്ലാം മനോഹരമായ ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് ഇഗ്നോയിലെ അക്കാഡമിക് കൗൺസിലേഴ്സിന്റെ കൂട്ടായ്മയാണ് സെന്റർ ഫോർ ബിഹേവിയറൽ സയൻസ് ഇഗ്നോയിലെ അക്കാഡമിക് കൗൺസിലേഴ്സിന്റെ കൂട്ടായ്മയായ ഇവർ നൽകുന്ന മനോഹരമായ ക്ലാസ്സുകൾ ഇരുപത് കൊല്ലത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രവർത്തന പരിചയമുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് സോ ഇതിലെ വീഡിയോസിലായും മോട്ടിവേഷനിലായിട്ടും പല തരത്തിൽ നമുക്ക് നല്ലത് നമുക്ക് ചെയ്യാം നല്ലത് മാത്രമാണ് പറയുന്നത് നല്ലത് മാത്രമേ പറയേണ്ടതുള്ളൂ നല്ലത് മാത്രം കേൾക്കാനാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് നല്ലത് മാത്രം ചിന്തിക്കാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അടുത്ത ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഞാൻ പോവുകയാണ് എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഇപ്പോൾ ജോലിയിലുള്ള എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും അവരുടെ ജീവിതം ഉയരത്തിലാക്കാൻ വേണ്ടി പ്രൊമോഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവർ അധിക ബിരുദം എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് സ്കൂൾ അധ്യാപക അധ്യാപികമാർ ആയിക്കോട്ടെ ഒരു ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആയിക്കോട്ടെ ഒരു വില്ലേജ് ഓഫീസർ ആയിക്കോട്ടെ ഒരു യു ഡി ക്ലർക്ക് ആയിക്കോട്ടെ ഒരു എൽ ഡി ക്ലർക്ക് ആയിക്കോട്ടെ ഒരു ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഒരു മെനിയൽ ആയിക്കോട്ടെ ഹയർ ഗ്രേഡിലുള്ള എ പ്ലസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആയിക്കോട്ടെ ബി വൺ ബി ടു ഉദ്യോഗസ്ഥരായിക്കോട്ടെ സി ഗ്രേഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായിക്കോട്ടെ ഡി ഗ്രേഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായിക്കോട്ടെ ഇവർ എല്ലാവർക്കും ഹയർ ഗ്രേഡ് കിട്ടാൻ ഏക മാർഗം ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ നല്ല സൂപ്പറായിട്ടുള്ള പുതിയ കോഴ്സുകൾ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എത്ര മനോഹരമായ കോഴ്സുകളാണെന്ന് അറിയുമ്പോ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എയർപോർട്ട് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കാശ് കൊടുത്ത് ഏവിയേഷൻ കോഴ്സുകൾ പഠിക്കുന്നില്ലേ അവരടക്കം ഈ ഏവിയേഷൻ കോഴ്സിന് അയാട്ട പഠിക്കുന്നവരടക്കം രഹസ്യമായി നമ്മൾ അടുത്തേക്ക് വന്ന് എന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ കേട്ടോ വന്ന് ഇഗ്നോയില് ബി ടി എസ് ചെയ്യുന്നു ആ ബി ടി എസില് ഉള്ള ഒരു രസം എന്താന്നറിയാമോ എയർപോർട്ട് ഹാൻഡിലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ എയർപോർട്ട് എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം ദ മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ദ എയർപോർട്ട് ആ കോഴ്സ് ആ ഒരു പേപ്പർ ആ ഒരു സബ്ജക്ട് ഉള്ള അതിഗംഭീരമായ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സോ ഒരു അധ്യാപകൻ അധ്യാപികയായിക്കോട്ടെ ഒരു വില്ലേജ് ഓഫീസർ ആയിക്കോട്ടെ ഒരു എൽ ഡി ക്ലർക്ക് ആയിക്കോട്ടെ ഒരു യു ഡി ക്ലർക്ക് ആയിക്കോട്ടെ ഒരു എ ഗ്രേഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ബി ഗ്രേഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സി ഗ്രേഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഡി ഗ്രേഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഏത് മേഖലയിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരായിക്കോട്ടെ അവർക്ക് പ്രൊമോഷന് വേണ്ടി നിർബന്ധമായും യു ജി ഇല്ലാത്തവർക്ക് യു ജി വേണം പി ജി ഇല്ലാത്തവർക്ക് പി ജി വേണം ജോലി നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല ജോലിയിൽ തുടരാം ഒപ്പം തന്നെ ഒരു ദിവസം ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ മനോഹരമായ ക്ലാസ്സുകൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി താങ്കൾക്ക് നൽകുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പത്ത് പൈസ ഇപ്പോൾ താങ്കൾ മുടക്കേണ്ടതില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നു അതിനുള്ള ഉത്തരം അടക്കം ഞാൻ ഇതുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് പറയാം സാർ ഞാൻ എം എ പി സി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി പി എച്ച് ഡി ചെയ്യാൻ ഇഗ്നോയിൽ പറ്റുമോ പറ്റും പക്ഷേ ാണ് താങ്കൾ എന്ന് തെളിയിക്കണം താങ്കൾക്ക് പറ്റും അതിസമർദ്ദനാണ് അതിമിടുക്കനാണ് എന്ന് തെളിയിക്കണം എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നതും കൗൺസിലിംഗ് സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നതും
ബി എ എം എസ് ഡോക്ടർ തന്നെയാണ് ബി എച്ച് എം എസ് ഡോക്ടറും ബി യു എം എസ് ഡോക്ടറും എം ബി ബി എസ് ഡോക്ടറും അവർ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ശീലങ്ങളിൽ ഇത്തിരി അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രയോഗങ്ങൾ ഇത്തിരി വ്യത്യാസമാണ് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദോ തന്നെയാണ് ടു അത് തന്നെയാണ് ഇരണ്ട് അത് തന്നെയാണ് രണ്ട് എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ് ദോ ടു ഇരണ്ട് രണ്ട് എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ് പേരില് മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ അല്ലാതെ അതിൽ വേറെ കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇനി പി എച്ച് ഡി ഇഗ്നോയിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ താങ്കൾ അതിസമർദ്ധനായ മിടുക്കനായിരിക്കണം ആകെ അഞ്ച് പോസ്റ്റാണ് അഞ്ച് പേർക്കേ സീറ്റുള്ളൂ ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽ രണ്ട് പേർക്കേ ഒ ബി സി വിഭാഗത്തിൽ ഉള്ളൂ രണ്ട് പേർക്കേ എസ് സി വിഭാഗത്തിൽ ഉള്ളൂ ഒരാൾക്ക് എസ് ടി വിഭാഗത്തിൽ ഒരു കൊല്ലം പി എച്ച് ഡിയിൽ ആകെ സൈക്കോളജിയിൽ പത്ത് സീറ്റേ ഉള്ളൂ ഇരുപതിനായിരം പേർ മത്സരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് താങ്കൾ ആ പത്തിലേക്ക് എത്തുമോ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ താങ്കളുടെ കൈ പിടിച്ച് കുലുക്കി ഷേക്കാൻ കരുതുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തെ താങ്കളാണ് ഉന്നതൻ താങ്കൾക്ക് ആ ലെവലിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയും അതിന് താങ്കൾ നല്ലവണ്ണം റിസർച്ച് ചെയ്യണം നല്ലവണ്ണം സൈക്കോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ മേഖലകളിലേക്കും കടന്നു ചെല്ലണം ഐ എസ് ഡി ഐ എസ് ഡി ഫോർ ഐ എസ് ഡി ഫൈവ് ഐ എസ് ഡി സിക്സ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് മാനുവൽ ഓക്കെ ഡി എസ് സി ഇതെല്ലാം വളരെ നന്നായി പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിസ് അടക്കം എല്ലാം പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അങ്ങനെ താങ്കൾ ഒരു പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് വരുന്നാൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ഒരു ശ്രീനന്ദ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു സാർ ഞാൻ ഒരു യു പി സ്കൂൾ ടീച്ചറാണ് ഇപ്പോൾ എം എ എജ്യൂക്കേഷൻ ഇഗ്നോയിൽ ചെയ്യുന്നു ഫൈൻ സെക്കൻഡ് ഇയർ എക്സാം ജൂലൈയിലാണ് ഫൈൻ ഞാൻ ബി എസ് സി ഫിസിക്സ് ആണ് പഠിച്ചത് എം എസ് സി ഫിസിക്സ് ഇപ്പോൾ ജാനുവരി ജോയിൻ ചെയ്താൽ എക്സാം എപ്പോഴായിരിക്കും സുഹൃത്തെ ശ്രീനന്ദ വളരെ ഭംഗിയായി താങ്കൾക്ക് ചെയ്യാം താങ്കൾ ഇപ്പോൾ എം എ എജ്യൂക്കേഷൻ ചെയ്തത് വേറെ ഒരു ലെവലിൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എം എ എജ്യൂക്കേഷൻ ചെയ്തതെങ്കിൽ പോലും ആ സന്ദർഭത്തിൽ എം എസ് സി ഫിസിക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചും ഊഹിക്കുന്നു താങ്കൾ എം എസ് സി ഫിസിക്സേ ചെയ്യുമായിരുന്നുള്ളൂ ഒരു പി ജി അഡീഷണൽ പി ജി ഇല്ലാതെ ഈ എം എ എജ്യൂക്കേഷന് വാലിഡിറ്റി ഇല്ല ഓക്കെ ഉദാഹരണത്തിന് ബി എസ് സി ബി എ ഏതെങ്കിലും ഉള്ളപ്പോൾ മാത്രമല്ലേ നമുക്ക് ബി എഡ് എടുക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അല്ലെ അതേപോലെ ബി ബി ലിസ് ഒരു ഡിഗ്രി ഉള്ളപ്പോഴേ ബാച്ചിലർ ഓഫ് ലൈബ്രറി ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡ് ലൈബ്രറി ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അതുപോലെ ബി എഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ എം എ എജ്യൂക്കേഷന് വിലയുള്ളൂ അത് കേവലം ഒരു എം എ എജ്യൂക്കേഷൻ ആയി നിൽക്കുന്നില്ല ബി എ എജ്യൂക്കേഷനിൽ ചെയ്യുന്നതിന്റെ അതേ ശൈലിയിലായിരുന്നു ഒരു ട്രെയിനിങ്ങോട് കൂടിയിട്ടായിരുന്നു എം എഡ് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ എം എഡ് അല്ല ഇപ്പോൾ എം എഡ് അല്ല ഇപ്പോൾ മറിച്ച് എം എ എജ്യൂക്കേഷൻ ആണ് എം എ എജ്യൂക്കേഷൻ നല്ല മാർക്കോട് കൂടി പാസ്സാകാൻ താങ്കൾക്ക് ലേബർ ഇന്ത്യ മോഡലിലുള്ള റഫറൻസ് മെറ്റീരിയൽ എം മുബാറക് മാസ്റ്റർ ലഭ്യമാക്കാം വളരെ ചുരുങ്ങിയ വിലയിൽ താങ്കൾക്ക് ലഭ്യമാക്കാം അറുപത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ മാർക്കോട് കൂടി എം എ എജ്യൂക്കേഷൻ താങ്കൾക്ക് പാസ്സാകാം ഈ വീഡിയോയിലെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ സെക്ഷനിലുള്ള ഒരു ഒരു ഗൂഗിൾ ഫോം ഉണ്ട് നൂറ് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ നൂറ് ശതമാനം വിജയിക്കാൻ കൃത്യമായി എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ മാർക്ക് വാങ്ങാൻ ഇന്ന പഠന സാമഗ്രികൾ പഠന സഹായി താങ്കൾക്ക് ലഭ്യമാക്കാം എന്നുള്ള ആ ഗൂഗിൾ ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് താങ്കൾ അയച്ചാൽ മതി സുപ്രധാനമായ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുന്ന ഈ ചോദ്യം ജൂണിൽ താങ്കൾക്ക് എം എ എജ്യൂക്കേഷന്റെ എക്സാം ഇപ്പോൾ ജാനുവരിയിൽ എം എസ് സി ഫിസിക്സ് ചെയ്യുന്നു എം എസ് സി ഫിസിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ താങ്കൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു കൊല്ലം കഴിയുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഒരു കൊല്ലം കഴിയുന്നത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിനാലിലാണ് പക്ഷെ ആദ്യത്തെ ആറ് മാസത്തിൽ തന്നെ താങ്കൾക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാം ആ ആറ് മാസത്തെ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ എഴുതാം അടുത്ത ആറാമത്തെ മാസത്തെ സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിൽ എഴുതാം പക്ഷെ ഒരേ സന്ദർഭത്തിൽ എം എ എജ്യൂക്കേഷന്റെ ടൈം ടേബിൾ ഇവിടെ മുന്നിൽ വരുന്നു എം എസ് സി ഫിസിക്സിന്റെ ടൈം ടേബിൾ ഇവിടെ മുന്നിൽ വരുന്നു യു ജി സി പറയുന്നത് പ്രകാരം താങ്കൾ രണ്ടിനും 
യോഗ്യതയുള്ള ആളാണ് അഡ്മിഷൻ എടുത്ത ആളാണ് താങ്കൾ മിടുക്കിയാണ് നന്നായി പരീക്ഷയ്ക്ക് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് പരീക്ഷ എഴുതാം എന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട് നാല് പേപ്പർ എം എസ് സി ഫിസിക്സിന്റെ എം എ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ആ മൂന്ന് പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് പേപ്പർ താങ്കൾക്ക് എഴുതണമെങ്കിൽ എത്രയെങ്കിലും പേപ്പർ അത് താങ്കൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെ ക്ലാഷ് ആകാത്ത രൂപത്തിൽ താങ്കൾക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് മാർക്ക് കുറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താങ്കൾ തോറ്റു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പേപ്പർ അടുത്ത ഡിസംബറിൽ എഴുതാം വാലിഡിറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ എം എ എഡ്യൂക്കേഷന്റെയും താങ്കൾക്ക് എഴുതാം ഈ പറഞ്ഞതിന്റെയും താങ്കൾക്ക് എഴുതാം അപ്പൊ ഏത് പേപ്പർ വേണമെങ്കിലും താങ്കൾക്ക് എഴുതാവുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോ ദർ ഇസ് നോ എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ക്ലാഷ് ക്ലാഷുകൾ വരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഗതികൾ ആണ് ഒരു ക്ലിയർ ഗൈഡ് എന്നുള്ള നിലക്ക് കൗൺസിലിംഗ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്നുള്ള നിലക്ക് ഞങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതും കൈത്താങ് നൽകുന്നതും വി ആർ പ്രൊവൈഡിംഗ് ദ ഗുഡ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് സ്കഫോൾഡിംഗ് ടു യു ഓക്കെ യു ജസ്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ആൻഡ് സെൻഡ് ദി വാട്സ്ആപ്പ് മെസ്സേജ് ടു അസ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പോയിരിക്കുന്നു നാളെ ഇതേ ഏഴ് മണിക്ക് നമുക്ക് കാണാം ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യും താങ്കൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ താങ്കൾക്ക് രേഖപ്പെടുത്താം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ താങ്കളെ ഉണർത്തുന്നു നല്ല മാർക്കോടുകൂടി പാസ്സാവണം താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കോഴ്സ് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് താങ്കൾക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയണം എന്നിട്ട് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ജോലിയിൽ വളരെ സുഖസുന്ദരമായി താങ്കൾ പ്രവർത്തിക്കണം അതിന് താങ്കൾക്കും താങ്കളോടൊപ്പമുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഈ പൊതുസമൂഹത്തിനും ഉണ്ടാകുമാറാകട്ടെ അതിനുള്ള എല്ലാ കഴിവുകളും ഉണ്ടാകുമാറാകട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഈ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് വിട വിട വന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി നേരുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ജയഹിന്ദ്